வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பழனிக்குமார் குஜராத் சட்டசபை தேர்தலுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது வரிசை நின்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாக்களித்தார் குஜராத்தில் தொன்னூற்றி தொகுதிகளில் இரண்டாவது கட்ட சட்டசபை தேர்தலுக்கான ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற்றது இதனையடுத்து அகமதாபாத் வந்த பிரதமர் மோடி சபர்மதியின் ராணி பகுதியில் உள்ள நூற்று பதினைந்தாவது ஓட்டுச்சாவடியில் வரிசையில் நின்று தனது வாக்கை பதிவு செய்தார் காந்தி நகரில் உள்ள ஓட்டுச்சாவடியில் பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீரா பென் தனது ஓட்டை பதிவு செய்தார் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிரிக்கப்பட்டனர் இருபது டாக்டர்கள் குழுவினர் பனிரெண்டு மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை செய்தனர் மும்பை காட்கோபரை சேர்ந்தவர் ஷீத்தல் இவர் கடந்த ஆண்டு கர்ப்பமாக இருந்தார் இருபத்தி நான்கு வார கர்ப்ப காலத்தின் போது ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்தனர் அப்போது அவரது வயிற்றில் இரட்டை குழந்தைகள் ஒட்டி வளர்வது தெரியவந்தது இருப்பினும் குழந்தையை பெற்றெடுக்க ஷீத்தல் மற்றும் அவரது கணவர் முடிவெடுத்தனர் கடந்த ஆண்டு பரையலில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஷீத்தலுக்கு பிரசவமானது அப்போது வயிறு மற்றும் இடுப்பு பகுதி ஒட்டிய நிலையில் இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்தன இதனையடுத்து ஒட்டி பிறந்த இரண்டு குழந்தைகளையும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிரிக்க டாக்டர்கள் முடிவு செய்தனர் இதன்படி அந்த குழந்தைகள் பிறந்து ஒரு ஆண்டுக்கு பின் அந்த தனியார் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை நடந்தது மிகவும் சிக்கலான இந்த அறுவை சிகிச்சையை இருபது டாக்டர்கள் குழுவினர் மேற்கொண்டனர் பனிரெண்டு மணி நேர அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் இரண்டு குழந்தைகளும் தனித்தனியாக வெற்றிகரமாக பிரிக்கப்பட்டன அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் குழந்தைகளை தீவிரமாக கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருவதாக அந்த ஆஸ்பத்திரி டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர் தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையாவின் சொத்துக்களை ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரை முடக்க லண்டன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா பல்வேறு வங்கிகளில் ரூபாய் ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு மேல் கடன் வாங்கிவிட்டு லண்டன் தப்பி ஓடினார் லண்டன் தப்பி ஓடிய மல்லையாவை நாடு கடத்தி கொண்டுவர வெஸ்ட் மின்ஸ்டர் மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் மூலம் இந்தியா முயன்று வருகிறது இந்நிலையில் இந்தியாவில் பதிமூன்று வங்கிகள் சார்பில் லண்டன் ஹைகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு வரை மல்லையா சொத்துக்களை முடக்கி வைக்க உத்தரவிட்டார் நியூஜெர்சி மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக சீக்கிய நியமனம் செய்யப்பட்டார் தெற்காசிய வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவில் உள்ள நியூஜெர்சி மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக இந்திய வம்சாவளி சீக்கியரான குர்பீர் எஸ் கிரேவால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த நியமனத்தின் மூலம் அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு மாநிலத்தின் தலைமை வழக்கறிஞராக பணியாற்றும் இந்திய வம்சாவளி நபர் என்ற சிறப்பிடத்தை இவர் பெற்றுள்ளார் முன்னதாக கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்கு இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாநிலத்தின் உதவி தலைமை வழக்கறிஞராகவும் இரண்டாயிரத்து பத்து முதல் இரண்டாயிரத்து பதினாறு வரை நியூஜெர்சி மாநிலத்தின் உதவி தலைமை வழக்கறிஞராகவும் பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்த குர்பீர் எஸ் கிரேவால் நியூஜெர்சி மாநிலத்தின் புதிய தலைமை வழக்கறிஞராக நியமித்து கவர்னர் பில் மர்ஃபி உத்தரவிட்டார் நியூஜெர்சி ஆசிய பசிபிக் அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் சங்க உறுப்பினராகவும் உள்ள குர்பீர் எஸ் கிரேவாலின் புதிய பணி நியமனத்துக்கு தெற்காசிய வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை சிந்து வெற்றி பெற்றார் முதல் ஆட்டத்தில் சீன வீராங்கனையை வீழ்த்தினார் முன்னணி எட்டு வீரர் வீராங்கனைகள் மட்டுமே பங்கேற்கும் உலக சூப்பர் சீரீஸ் பேட்மிண்டன் இறுதி சுற்று போட்டி துபாயில் தொடங்கியது இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் உலக தரவரிசையில் மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து ஒன்பதாம் நிலை சீன வீராங்கனை ஹி பிங்ஜியாவை எதிர்கொண்டார் இறுதியில் சிந்து இருபத்தொன்றுக்கு பதினொன்று பதினாறுக்கு இருபத்தொன்று இருபத்தொன்றுக்கு பதினெட்டு என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சீன வீராங்கனை ஹி பிங்ஜியாவை வீழ்த்தினார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் நான்காம் நிலை வீரரான இந்தியாவின் ஸ்ரீகாந்த் தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நம்பர் ஒன் வீரரும் உலக சாம்பியனுமான டென்மார்க்கைச் சேர்ந்த விக்டர் ஆக்சல்சனுடன் மோதினார் இதில் விக்டர் ஆக்சல்சனின் அதிரடி ஆட்டத்துக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் இருபத்தொன்றுக்கு பதிமூன்று இருபத்தொன்றுக்கு பதினேழு என்ற நேர்சர்களில் ஸ்ரீகாந்த் தோல்வியடைந்தார் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது இலங்கை அணியை நூற்று நாற்பத்தோரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தது இந்தியா இலங்கை இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி பஞ்சாப் மாநிலம் மொஹாலியில் நடந்தது டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பீல்டிங்கை தேர்வு செய்தது முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி ஐம்பது ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ரன்கள் எடுத்தது கேப்டன் ரோஹித் சர்மா அபாரமாக ஆடி இரட்டை சதம் அடித்தார் முன்னூற்று தொன்னூற்று மூன்று ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இலங்கை அணி ஐம்பது ஓவர்களில் எட்டு விக்கெட்டுகளை எழுந்து இருநூற்று ஐம்பத்தோரு ரன்கள் எடுத்தது இந்திய அணி நூற்று நாற்பத்தோரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ற சமநிலை ஏற்பட்டுள்ளது மூன்றாவது இரட்டை சதம் அடித்து சாதனை படைத்த ரோஹித் சர்மாவு
இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்